ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு முகுடல் சமையல் நம்ம சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி அடுத்ததாக பார்க்க போகிற ரெசிபி கருப்பு முழு உளுந்து தோசை உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான இந்த தோசை எப்படி பண்ணுறது நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும் வாங்க இப்போ கருப்பு முழு உளுந்து தோசை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் கருப்பு முழு உளுந்து தோசை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்திங்கன்னா இட்லி அரிசி கருப்பு முழு உளுந்து வெந்தயம் நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த கப் எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் நீங்கள் அளந்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஃபோர் இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிறது ரேஷியோ நான் இந்த கப்பில் ரெண்டு கப் இட்லி அரிசி அரை கப் உளுத்தம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் இந்த மூணையும் இப்போ நான் ஒன்றா சேர்த்து கழுவிட்டு நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்க போகிறேன் நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம கிரைண்டர்லேயோ இல்லை மிக்சிலேயோ ஆட்டிக்கலாம் கிரைண்டரில் அரைக்கும் போது கூடுதலாக ஒரு சாஃப்ட்னஸ் நமக்கு நமக்கு கிடைக்கும் நான் வந்து இன்னைக்கு கிரைண்டரில் தான் ஆட்டி எடுக்க போகிறேன் இந்த கழுப்பு தோசை உளுந்து தோசை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஆரோக்கியம் நிறைந்த ஒரு சாப்பாடு இது எல்லா வேதனை இருக்கும் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணால் இதை நம்ம சாப்பிட்லாம் உளுந்தே வந்து பொதுவாக வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதுவும் வந்து இது நம்ம அந்த தோலை வந்து எடுக்க மாட்டோம் அந்த தோலோடு தான் நம்ம இதை அரைப்போம் அப்படிங்கும்போது இதோட ஆரோக்கியம் வந்து ரொம்ப அதிகம் குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு இது அதிகப்படியான ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய ஒரு பொருள் வயசுக்கு வந்த பெண்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து இதை நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த குறுக்கு எலும்பு இடுப்பு எலும்புகள் வந்து நல்ல வலுப்பெறும் அதுக்காக இதை வந்து முக்கியமாக கொடுப்பாங்க நீங்களும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இதை அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியமான தோசை இது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அரைக்கும் போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரிசி பருப்பு எல்லாத்தையுமே இப்போ இதை வந்து நான் கிரைண்டரில் சேர்த்து ஆட்டிக்கிறேன் அரைக்கும் பொழுது அதோடய பதத்தை வந்து நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத காட்டுறேன் இப்போ நான் வந்து மாவு ஆட்டிகிட்ருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் பதம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் மாவு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் நல்ல இந்த பக்குவத்தில் நம்ம வந்து மாவு வந்து இப்போ நம்ம பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் எடுத்து வச்சிடலாம் எல்லாத்தையும் நான் வலிச்சு எடுத்துட்டேன் நான் இப்போ தான் மாவு வலிச்சேங்கிறதுனால தான் கையெல்லாம் இப்படி இருக்குது இப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கரைச்சிட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற விடணும் உடனே தோசை பண்ணால் நல்லா இருக்காது நான் அதனால் எட்டு மணி நேரம் கழித்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் நம்ம மாவை அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா நல்ல ஒரு எட்டு மணி நேரம் நல்லா புளிச்சிருக்கு இப்போ நான் மாவை கலந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ வந்து இதை நம்ம தோசை ஊற்றிக்க போகிறோம் இது நல்ல ஒரு பக்குவமாக நல்லா இப்போ வந்திருக்கு இப்போ நான் பேன் காய வச்சுருக்கேன் பேன் ஹீட் ஆன உடனே அதில் வந்து தோசை பார்த்துக்க போகிறேன் இது நைஸாக ரோஸ்ட் மாதிரியும் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் இல்லை நார்மல் தோசை ஊற்றி ரெண்டு பக்கம் திருப்பி வேக வச்சும் எடுக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து இது என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்றைக்கி ஆப்பம் செய்கிற மாதிரி ப கடாயில் ஊற்றி அதை அப்படியே வந்து மூடி வச்சு திருப்பி போடாமல் எடுக்க போகிறேன் அது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் காலையில் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கூட நைட் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் கொஞ்சம் கூட ஹார்டாகாது இந்த மாதிரி செய்கிறது தான் அந்த தோசைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் அதனால் நான் அப்படி தான் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் இப்போ பேன் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சி இதில் நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மாவு ஊற்றி சின்னதாக இழுத்துட்டு அதை வந்து நான் மூடி வச்சுக்க போகிறேன் இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக குக் ஆகிரும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கூட ஆகாது ஒன் சைடு வேகிறதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் உளுந்து சேர்த்த ஐட்டங்கள் எல்லாமே வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது உளுந்தங்கஞ்சி உளுந்தங்களி அதுக்கப்புறமா உளுந்து சாதம் இந்த மாதிரி உளுந்து தோசை உளுந்து வடை இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் அடிக்கடி உடம் சேர்த்துக்கோங்க உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது குழந்தைங்களுக்கும் அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்க இப்போ வந்து பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ தோசை நல்லா வெந்திருக்கும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் தொட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு தோசை இப்போ நம்ம இதை பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் எதுக்காக இந்த உளுந்து நம்ம அதிகமாக சேர்த்துக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து இந்த இடுப்பு எலும்புகள் நல்ல வலுப்பெறும் மாதவிடாய் நேரங்களில் வரக்கூடிய அந்த முதுகு வலி வயிறு வலி அந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் இது சரி பண்ணும் உளுந்து வந்து உடம்புக்கு அவ்வளோ ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் ஹெல்த் பெனிஃபிட் உள்ளது பெண்களோட பிரசவ காலத்துலலாம் வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் அதிகமான அளவுக்கு பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த உளுந்து அதிகமாக சேருங்க அதுலேயும் முக்